the second instruction one remember not the former things number 2 ipdi solrar behold english la behold abindrar tamil la idho abindrar amen and the behold abindra vaarthai kinna arthana be very sensitive abindrar amen allathu nalla paarungal abindrar allathu conceive pannunga onnu nenaikada rendu gavanamaar கவனம் சிதறவே கூட ஜெயிக்க போறீங்க பதினேழு பேர் ஓகே உங்களுடைய போக்கஸ் உங்களுடைய சிந்தனை உங்களுடைய லட்சியக்காரை நோக்கிற அந்த 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 பார்வை அதனால இங்கிலீஷ்ல சொல்ற பிஹோல்ட் அப்படின்றார் அப்படின்னா பார் நல்லா பார் சென்சிட்டிவா பார் சிந்தை சதராம பார் அதிகாலையில் அஞ்சு மணிக்கு இருக்கிறது பதினஞ்சு நிமிஷம் அந்த பதினஞ்சு நிமிஷத்துல அந்த வார்த்தையை கேட்கறதுக்குள்ள பதினஞ்சு முறை வெளியே போயிட்டு வரீங்களே அதாவது மூளைய சொன்னேன் சிந்தனைய சொன்னேன் சொல்ல மாட்டீங்களா அந்த பிஹோல்ட் என்ற வார்த்தை எங்க தெரியுமா பார்க்கலாம் ஒரு நாள் அழகு வாசலு கண்டை பேதரும் யோவானும் வருகிறார்கள் பிறவி முடுவன் முடவன் அங்கே இருக்கிறான் ஆமேன் அவன் கேட்டான் பிச்சை கேட்டான் பேதரும் யோவானும் அவனை பார்த்து சொன்னார் ஆமேன் எங்களிடத்தில் பொண்ணும் வெள்ளியும் இல்லை ஆமேன் நாமத்துல எழுந்து பைபிள் சொல்ல அவன் அவர்களை பார்த்தானாம் அந்த பார்வை இருக்கு பாருங்க சொல்ல மாட்டீங்களா பிஹோல்ட் என்ற வார்த்தை சிதறாம முன்னேறுகிறவர்கள் கண்ணை எடுக்காம இருக்கணுங்க நிறைய பேர் செதறி போயிருக்கிறார்கள் மார்த்தாலை இங்கே கொண்டு வந்து காட்ட விரும்புகிறேன் மரியால் இயேசுவின் பாதத்தில் அமர்ந்திருக்கிறாள் மார்த்தால் எல்லாத்தையும் செய்யறாள் எல்லாத்தையும் செஞ்சு எதுலையும் உறுப்பிடாம இருப்பதை விட ஒன்றையாவது செஞ்சு அதில் உறுப்பிட்டு பிஹோல்டு என்ற ரெண்டாவது இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சிலர் பேர் பார்த்துருக்கீங்களா எல்லாம் செய்வான் ஆனா எதுலையுமே ஜெயிக்க மாட்டான் எல்லாத்தையும் செய்வதை விட ஒன்றே செய் அதை நன்றே செய் அது தேரும் வரை செய் அமேன் சொல்ல மாட்டீங்களா மரியால் இயேசுவின் பாதத்தில் அமர்ந்திருக்கிறாள் மார்த்தால் எல்லாத்தையும் போட்டு உருட்டுறாள் இயேசு சொன்னார் மார்த்தாலே மார்த்தாலே அழகா கூப்பிட்டார் ரெண்டு முறை அன்பா கூப்பிட்டார் ரெண்டு முறை கூப்பிடறான் அன்பா கூப்பிடறான்னு அர்த்தம் மார்த்தாலே மார்த்தாலே நீ பல விஷயங்களை குறித்து நீ யோசனை உள்ளவளா இருக்கிறாய் ஆனால் மரியாளோ அந்த ஒரு விஷயத்தை மூணு பேரை தட்டி சொல்ல ஒன்னு கடந்த காலத்துல வாழாத ரெண்டு சிந்தை செதறி வாழவே கூடாதுங்க ஜெயிக்கிறவங்க யாரும் அந்த சேர்ச்சில் இருக்கீங்களா உங்களுடைய சிந்தனை ஒரு நாளும் சதர்வை கூட ஆயிரம் சத்தங்கள் கேட்டாலும் ஆயிரம் இழுப்புகள் வந்தாலும் லட்சியக்கரை நோக்கிய நீங்கள் ஓடிட வேண்டும் கலாச்சார சத்தம் தோல்வியின் சத்தம் மனிதனின் சத்தம் டெக்னாலஜியின் சத்தம் இதெல்லாம் இருக்கும்போது ஒன்றுதான் உங்களுக்கு தேவை பின்னானவைகளை மறக்கிறேன் முன்னானவைகளை நாடுகிறேன் ஆமே என்ன தெரியுமா தீர்க்க தரிசியினுடைய இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பூர்வமானவைகளை அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ண சிந்திக்காத உன்னுடைய அன்டிவைடட் அட்டென்ஷன் எனக்கு வேணும்ன்றார் இதோ அப்படின்னா பிஹோல்ட் அப்படின்றாரு ஐ நீட் யுவர் அன்டிவைடட் அட்டென்ஷன் ஏன்னா நான் சில தான் செய்ய போறேன் ஆனால் நான் செய்யறத நீ பார்க்கணும் நீ புரிஞ்சுக்கணும் நீ அதை ஞானத்தோடு எடுத்து கொண்டாதான் நீ வெற்றியை காண முடியும் ஐ நீட் யுவர் அட்டென்ஷன் பிகாஸ் ஐ ஆம் கோயிங் டு ரிவீல் சம்திங் டு யூ உங்ககிட்ட நான் சில விஷயத்த சொல்ல போறேன் ஆகையால் ஜனங்களை நீங்கள் என்ன செய்யுங்கள் கவனமாய் கேளுங்கள் எத்தனை பேர் கவனமா கேட்கறீங்க இந்த சபையில எல்லாம் வந்த ரெண்டு மூணு வாரத்துல நீங்க எல்லாம் பூத்து குழுங்கி பிரகாசிச்சு உங்கள் ஆவியில் அதனுடைய விதைகள் விதைக்கப்படுவதாக ஒன்று பூர்வமானவைகளை அது புற் பிற்போக்கானாலும் முற்போக்கானாலும் ஓவர் டுவெல்லிங் பண்ணாதீங்க அது உங்க வெற்றியை தடுக்கும் ரெண்டு சிந்தனை சதராதவர்களாய் பிஹோல்ட் என்ற வார்த்தை கன்சீவ் பண்ணுங்க பாருங்க பக்கத்தில் எத்தனை பேருக்கு ஏதாவது தெரியுதுங்க சில உட்கார்ந்துருக்க அந்த தோரண காலத்தை இது ஒன்றும் தெரியல பாஸ்டர் வாழ்க்கை ரொம்ப கஷ்டங்க இட் மஸ் ஹாவ் போக்கஸ் டேக் எவ்ரி டிஸ்ட்ராக்ஷன் அவே தேவையற்ற எல்லாத்தையும் ஓரம் கட்டுங்க இத்தனை திரளான சாட்சிகள் நம்மை சூழ்ந்திருக்க பாரமான யாவற்றையும் கலட்டிட்டு 
நான் கொஞ்சம் இறங்கி சொல்ல கலட்ட வேண்டிய எல்லாத்தையும் கலட்டிட்டு அந்த ஒரு விஷயத்தை நோக்கி அந்த வெற்றியை நோக்கி இப்ப ஆழமா வர போறேன் ரொம்ப நேரம் பேச வேண்டிய விஷயத்த உங்களுக்கு கொஞ்ச நேரத்துல பேச வேண்டியது ரொம்ப கஷ்டம் சொல்றாரு நான் உங்களுக்கு ஒன்னு செய்ய போறேன் புதிய காரியங்களை செய்ய போகிறேன் இங்கிலீஷ்ல படிங்கன்னு கூட தெரிஞ்சவங்க படிக்கலாம் ஐ வில் என்ன வார்த்தை அதெல்லாம் லேசான வார்த்தையா அது இந்த மாதம் இந்த மாதம் வாக்கு தத்தா அது ஐ வில் அப்புறம் டூ அதுக்குள்ள அவசரப்படுறீங்க பாருங்க ஐ வில் ஏன் அது அவ்வளவு கடவுள் என்ன வார்த்தை சொல்றா இந்த மாத இந்த நாட்களில் இந்த காலங்களில் ஐ வில் ஐ வில் திங்க் சொன்னாரா ஐ வில் பிரேன்னு சொன்னாரா ஐ வில் செய்வேன்ற அந்த விசுவாசம் யாருக்கா இருக்காங்க நீ பழசையே நினைச்சிட்டு இருக்காத நீ ஒன்று செய் சிந்தை செதராம இரு நான் ஏதோ ஒன்று செய்ய போறேன் சும்மா அங்கங்க செதறி நடக்காத போக்கஸ்ட் ஆயிரு நான் புதிய காரியத்தை கண்டிப்பா ஏதோ ஒன்னு நடக்க போகுது கடவுள் இஸ்ரவேல் ஏதோ ஒன்று செய்ய போறார் பக்கத்தில் என்னமோ நடக்க போதுங்க எத்தனை பேர் ஆவியில உணர்றீங்க ஒரு வித்தியாசமான காலம் கனி கொடுக்கும் காலம் பூத்து குழுங்கும் காலம் பிரகாசிக்கிற காலம் என்ன செய்ய போறாரா சொல்றது ஒரு அம்மா என்னங்க என்ன செய்ய போறாருங்க நியூனா என்னங்க நியூனா என்னங்க இது வரைக்கும் நடக்காத ஒன்று இதுவரைக்கும் கண்டிராத ஒன்று இன்னும் சொல்லட்டுமாங்க இந்த இப்படி சொல்ற இந்த காலத்தில் கர்த்தர் செய்ய போவது இதுவரை நடக்கல இந்த முறை செய்வாரு இதுக்கு அப்புறமா அது நடக்காது இது ஒரு முறை புதிதன கர்த்தர் செய்வார் இந்த வசனத்தினுடைய எம்பசிஸ் அழுத்தம் என்னன்னா புதிய காரியத்தை நான் செய்வேன் ஒரு நியூ டைமென்ஷன்ல கர்த்தருங்களை நடத்துவார் ஒரு நியூ சாப்டரை கர்த்தர் திறப்பார் ஒரு புதிய பக்கத்தை கர்த்தருங்களுக்கு திறப்பார் உங்க வாழ்க்கையிலும் லட்சியக்கரையிலும் கர்த்தருனை நடத்த போகிறார் ஐ எம் கோயிங் டு டூ ஐ எம் கோயிங் டு பர்ஃபார்ம் அ நியூ திங் ஸோ இந்த புதிய காரியங்களை கர்த்தர் செய்ய போறார் அதை நீங்க காணணும்னா நம்பர் ஒன் உங்களுக்கு வேதத்தினுடைய தீர்க்க தர்சன வாக்கு தத்த பிரின்சிபல்ஸ் குறித்த குறித்த பகித்த அறிவும் அதை புரிந்து கொள்ளும் ஆற்றலும் கர்த்தர் உங்களுக்கு தருவாராக இங்கிலீஷ்ல சொன்னா டிசர்ன்மெண்ட்டும் வேணும் பிளெக்சிபிலிட்டியும் வேணும் ஆமேன் இதுவரையும் செய்யாத ஒன்றை கர்த்தர் செய்ய போறார் நீங்களே இன்னும் அதை பார்க்கல உங்களுக்கே அது என்னன்னு தெரியாது அப்போ அதை குறித்த ஞானம் அதை குறித்த பகித்தறிவு கர்த்தர் உங்களுக்கு தருவாராக சில விஷயங்கள்லாம் திடீர்னு கர்த்தர் செய்யும் போது நமக்கு புரியாதுங்க பைபிள் இருந்து சொன்னாதானே உங்களுக்கு அது விளங்கும் இப்படி நேரம் நம்ம கீழே முடிக்கிறேன் லூக்கா ஒன்னாம் திருப்ப வேணாம் லூக்கா சுவிசேஷம் ஒன்றாம் அதிகாரத்தில் காப்ரியல் தூதன் வந்து மரியாதை சந்திக்கிறார் மரியாளுக்கு கல்யாணம் ஆகும் போது பெட்ரோத்தல் முடிஞ்சிச்சு நிச்சயம் முடிஞ்சிச்சு மண்டபம் கூட பிக்ஸ் பண்ணிட்டாங்க அந்த நேரம் பார்த்து தூதன் வந்து சொல்லுகிறார் ஆமேன் உனக்கு ஒரு மகன் பிறப்பார் ஆனால் அது யோசிப்பின் மகன் அல்ல பர்சுத்தாவி ஆனவர் கற்பம் தரிப்பார் என் நிழல் உன் மேல வரும் என்ன என்ன என்னன்னு சொல்றதுங்க ஊர்ல இருக்கிற எல்லா பெண்களுக்கும் கண்ணி கண்ணிகளுக்கும் சொன்னாரா இல்லங்க யாருக்கும் இல்லாத எவருக்கும் தோன்றாத யாருக்கும் புரியாத ஒரு விஷயத்த வந்து தூதன் சொல்றார் நான் சொல்றேங்க மரியால் தலக்கால் புரியாம போயிருக்குங்க ஆனா நல்ல வேலை அவர் செக்கரியா எலிசபத்தை போய் சந்தித்தால் இன்னைக்கு உங்களை இந்த மாதத்துல சொல்றேங்க தலக்கால் புரியாத அளவிற்கு கர்த்தர் ஆச்சரியமான செயல்கள் நீங்க வெற்றிகரமா ஒரு ஆமீன் சொல்ல மாட்டீங்களா அதை புரிந்து கொள்ளுகிற ஞானம் 
எத்தனை பேர் நம்புறீங்க இதுவரையும் இல்லாத வித்தியாசமான ஒரு காலம் பூர்வமானவளை நினைக்காத இதோ நான் இதுவரைக்கும் நடந்திராத இதுவரைக்கும் சொல்லிராத இதுவரைக்கும் கேட்டிராத புதிய காரியம் 